책 제목과 자 함께 소개해 주세요. 책 제목은 야성의 부름이고 저자는 책 런던입니다. 제 1장 원시 속으로 버은 신문을 읽지 않았다. 또는 그는 자신과 퓨저 사운드부터 샌디에이고까지의 사는 강한 근육과 따뜻하고 긴 털을 지닌 개들에게 박초월 아군에 대해 알려고 했을지도 모른다. 왜냐하면 남자들이 혹한의 어둠을 더듬어가며 황금을 찾고 증기선 회사들과 교통수단 회사들이 이 횡재를 부채질 하면서 수천 명의 남자들이 북쪽으로 질주했기 때문이다. 그들은 강한 근육과 동상으로부터 그들을 보호할 수 있는 털을 지닌 무거운 개들을 원했다. 버은 산타 클라라 계곡의 어느 큰 집에 살았다. 그 집은 나무들에 의해 반쯤 가려져 있었는데 힐끝 봐도 사면을 둘러싼 드넓고 시원한 베란다를 볼수 있었다. 집은 자갈이 깔려있는 진입로를 통해서 접근할 수 있었다. 그 집은 
앞쪽보다 뒤쪽이 더 넓었다. 그리고 그곳엔 구불구불하고 넓게 펼쳐진 잔디밭과 얽혀있는 키가 큰 포플러의 가지들도 있었다. 그리고 그곳에는 12명의 마보들 소년들 하인들의 집을 덮은 포도나무 넝쿨들 녹색의 초원 정돈된 배열의 별채들 과수원 그리고 산딸기 열매들이 있었다 또한 자분정을 위한 펌프 하나 그리고 큰 시멘트 탱크가 있었다. 판사의 아이들은 아침마다 이곳으로 뛰어들었고 더운 오후를 시원하게 보냈다. 그리고 벅은 이 거대한 영지를 통치했다. 그는 여기서 태어났고 여기서 4년을 살았다. 그리고 그곳엔 다른 개들도 있었다. 이 어마어마한 장소에 다른 개들이 없을 수 없었다. 그러나 그들은 미미한 존재였다. 그들은 개집에서 살거나 일본 발바리 투치나 멕시칸 헤어리스 이사벨처럼 조용히 살았다. 이 이상한 생명체들은 문 밖으로 발을 내밀지 않았다. 이제 영원왕도 들어가겠습니다. 챕터 1 Into The Primitive 
Bulk did not read the newspapers. Or he would have known that trouble was brewing. Not alone for himself. But for every tight water dog, strong on muscle and with warm long hair. From Puget Sound. To San Diego, because men groping in the Arctic darkness. Had found a yellow metal and because steamship and transportation companies. were booming the find thousands of men were rushing to the North Land these men Wanted dogs and the dogs they wanted were heavy dogs with strong muscles by which to toil and furry coats to protect them from the frost Buck did not Buck lived at a big house in the sun kissed Santa Clara Valley. Judge Miller's place. It was cold. It stood back from the road, half hidden among the trees, through which glimpses. Could be caught 
a wide, wide, cool veranda. That ran around its four sides. The house was approached by graveled driveways. Which one about two wide spreading loans and under the interlacting bows of tall poplars. At the rare thing were uneven, more spacious scale than at the front. There were great. Stables were a dozen grooms and boys held forth rows of vine cloud servants. Cottages and endless and ordinary array of outhouses long grape arbors. Green patches, orchards, and berry patches. Then there was the pumping plant for the artisan well. And the big cement tank, where George Miller's boys took their morning plunge and kept cool in the hot afternoon. And over this great domain, Buck ruled here he was born, and here he had lived the four years of his life. It was true. There were other dogs there could not be other dogs and so vast a place. But they did not count.
they came and went. Receded in the popular canals or lived obscurely in the recesses of the house after. the fashion of toots, the Japanese park, or Yesabel, the Mexican hellis, strange creatures, that rarely put nose out of doors or set foot to ground. First, this the writer of this book, Jack London. He was born in San Francisco in 1876. And he had to work and he became a teenager because his family was very poor. And he wrote this book with his experience when he go to the Alaska at Gold Rush. And he became a bestseller with this book yes. and go to the story. Now the time is when the book was about four years old. And the place is the George Miller's house. Now the character characters are Buck and George Miller's boys. Buck is the main character of this book. And first, he was lived at the George Miller's house, and he was the king of that house. But the Manuel, the gardener helper, he um he sailed back, sailed back to the man 
who rushing to the Northland, and he became a sleigh dog, and he had to pull the sleigh for the humans, and he listens to call of wild, and he killed some dogs and he became a captain of the team and last he made uh, him made meet uh, last his favorite owner John Sonton and he when the John Sonton died the bug will a little bit bug was a little bit um crazy and he killed old Indians and he he lived with the other oops. Now this in the story Bug didn't did not read the newspapers or he did not know or he would have known that trouble was brewing. Now, Buck and the every Tidewater dog who lived from Puget Sound to San Diego, there was in trouble because many men were rushing to the Northland. And this, this is now the Klondike Gold Rush and they found a gold and the transportation and steamship companies were booming the find. So the thousands of men were rushing to the Northland. And these men wanted dogs and they wanted for heavy dogs with, with strong muscles and long hair. First, and the dogs they need strong muscles, which to toil and the long hair to protect them from the frost. And Buck lived at the sun-kissed Santa Clara Valley, at the George Miller's place. It is called. At the George Miller's place. It was half hidden among the trees, and there was the orchards or boys, and the servants' cottages or berry patches. And he, when the morning, he plunged with the George Miller's boys at the TC Man Tank. It's a little bit of pool, swim pool. And they plunged into the swim, swim, swim pool, and they kept cool at the hot afternoon. And uh, the house was the backward is a lot larger than the front. At the garden, there were twenty fox terriers. And two dogs, Toots, the Japanese pug, and the Isabel, the Mexican Alice. They lived with the servants, and the the strong, the strong strange dogs. They never came out, and I think. They were very um, weak, so they were, and the fox terriers are very strong and scary, so they can't go out. Mm. And the Judge Miller's place, the house was approached by gravel driveways. About Drew White spreading loans and intellecting bowls of tall poplars. 
and um, now after this story, the bug's life, the good life was ending, happy life was ending, and he, the garden helper Manuel, he sailed back, sailed the bug to peoples who go to the Alaska to find the gold. And he became a slave dog. And his first owner was Francois and Pharaoh. They were kind, but he, the bug, did not feel the what is the love, love, and he likes pull, pulling slate. And the captain of the team, Speed, he think Bug was his rival. Bug is his rival, and he have to beat him. So Bug want, Bug have to fought, fight with Speed and kill him. And lastly, he fight with Speed. At the first, speed is the speed is winning, but Bog can for fight with his brains, so he beats speed and he become a captain of this team. And last, last he finished this journey, and. He have he um he met very worst owner, Hell, Charles and Macidas. They are beginner camp beginner camper and he they have lots of um lots of clothes or foods and the dogs were very tired and Lastly, Buck think I I will. I hate this owner, so I will. I don't go with them, and lastly, he may made the John Sonton his last owner and his favorite owner. John Sonton helped the Buck, and. The Mercedes and Hell and Charles, they go to, they go back, okay, they keep go, keeping, keep going, and they died at the river. It the river is a little bit, it's um, it's ice, but it's not the under the ice. There were water, so they, yeah. They died at there, and the Sonton and Bug, they are big close friends, and he and Bug saved Sonton two two times, and they were very close friends, and they going the journey to the Alaska.
are left in Elder Cup. Mm, I think. Now or now. At now? I think it is. I think it it is empty because men, thousands of men were rushing to the Alaska, so they find the gold metal, and I think there is empty. You said Bob was the king of the animals in Judge Miller's house, and how can how could it be uh, the king among the animals? Oh yeah, the Bob's father Elmo. He was the pet of Judge Miller's. And also, he was close friends of Judge Miller, so he could and he could be king of the of the Judge Miller's house. So it was not because he was but was the strong, strongest animal. Yeah. No. Uh, yeah. Uh, 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 it, was, it was because but was Judge Miller's friend's dog. Uh, yeah. A uh, bug is boy or girl? Bug is male. Dogs pass of George Miller's. Yeah. Why don't they go out of the house? Mm. Uh, 20 fox terriers mm -hmm. are in, in the canals. Mm -hmm. And the two sons, Yasabel, they, didn't, they did not want to go out. Why did they go out of the house? Mm. Why did they try to go outside the, to the world? Um, Twenty fox terriers mm. can't go out. Why can't? Because they are stuck in the canal. Yes. And the mm. um the toots and Yasabel. Mm. When the fox terriers saw toots and Yasabel, mm. they will very raw and he, they want to attack them. So they are very scared mm. and they couldn't. They can't go out. Well, well, didn't they lose their wild nature, for example? Yeah. They wanted to kept, and they, they, mm. they wanted to be saved by people. Yeah. It's very peaceful, comfortable yeah. circumstance for them. Yeah. Mm. How many dogs were in the Miller's house? Mm. In this book, there are 27, 23 dogs. 20 fox terriers, Bok, and Toots and Yezabel. Was Judge Miller a good owner to mm. Bok? Yes, he is good owner, but he is so busy, busy and he couldn't play with Bok many times. Doesn't have any time to play with Bok and he's busy. And so why did you say that he was a good owner? Mm, I think mm. um, because Judge Miller became Judge Miller made mm. Bach as a king mm. of the animal who lived in the Judge Miller's house. Mm -hmm. He was a king inside the Judge Miller's house, and you said he became a leader of a team yeah. in the second uh, mm. of his life. Yeah. And at the times, how uh, could he get his power and as a king um. or leader? How did he get it, oh. the throne of power? He mm. got, mm. he find his wild mm. and he, he know how can he, he can fight with brains and he, he can think and he, and I think that is the box power, mm. thinking. Yeah. The first one is uh, what, as you say in Korean words, golden soup, yeah. right? Mm -hmm. The second one is uh, he fought and he seized it by himself. Yeah. Mm. Uh, and also, yeah. he saw the one of the dogs mm -hmm. on his team. He died about because the the dog, the team of the leader, speed. He killed her, and he was very shocked. Mm -hmm. And he have to. He think I have to survive. Mm -hmm. Yeah. And Does Bob regret when he meets a bad owner? Oh uh, yeah. He regrets. Yeah. Then why doesn't he try to run away because from a bad owner? Mm, the bad owner they hit the dogs and uh, to pull the slate, and they are very um they are very tired, and he is almost die and he can't run away. 
the last uh, owner, John Sultan. Yeah, right? John Sultan. Uh, and then, so, how is he? I want to know more about him. Mm. His age or his oh. character. He is one of the person yeah. who go to the Alaska. Yeah. And he is very kind. And also he made his dog kind. How could the John what, meet the bug? Did well, he buy bug or did he save the bug? He, he oh. saved bug oh. from bad owner. Mm -hmm. The bad owner, the hell, he punched him mm -hmm. and the Thornton was very mad and mm -hmm. sad mm -hmm. and he attacked hell mm -hmm. and he saved Buck. The John used the violence yeah. to save Buck. Yeah. Mm -hmm. And then the Buck was moved. Yeah. Appreciated his behavior. Yeah. Mm -hmm. What was the difference of that owner and John? John Thornton? Um, John Thornton, uh, they, they were slept at the John Thornton's camp. The bad owners are sleep at the John Thornton's camp. Yeah, they're not friends. Suffer, suffers from a bad owner, and sometimes Bob is satisfied with leaving a good owner. Yeah. And then why does the why did the writer name the book the call of the white? I think from the start to the end, still he Bob is under the control of human beings. Oh, uh, but he is changed. First, he uh, didn't did not know know what is the world and out of outside, and he did he can't fight. And the when this first bug will fall speed, he will die. But the post the slate, it changed the slate changed. Buck, and he, and he yeah. find the, the find the wild. So I think that is the color why the writer are uh, is named this book called of Wild. But do you think in the end, Buck will survive without human beings? Yeah. Now the at last. The writer says he now he is very strange. He is very um, scary dogs, and many Indians they wanted to kill him. But all of the Indians, when he wanted to, the Indians who wanted to kill him and he and tried to kill him, they all died about dog. Why the did Indian want to kill dog? Because. Um, I think many people are scary about the bug and that them they wanted kill the bug and he got one they wanted got um some kind of um monies or like that. The last you said the bug became a wolf. Yeah. And then uh, what does it mean? Um, he was a dog, <coughs> but he became a wolf. Yeah. What is the difference between dog and wolf? Um, first, dog they they have owner, but wolf they haven't has, uh, they did not have owner. Mm -hmm. So it's mean. Buck is now the, he's free, and mm, the wolves are are killed animals. Mm -hmm. Uh, with team, and uh, but the dogs will kill animal on alone. Mm -hmm. So it is different, and he can, he can, he can go anywhere with other team. Yeah, that's me. Actually, the wolf is my one of favorite animals. I have three animals I love: dolphin, and the wolf, yeah. and the penguin. Mm -hmm. It's three animals. And so, do you think are you now? Yeah. A dog or a wolf? Mm -hmm. <laughs> um, now I'm a dog because I, my I have, uh, I live in my parents' yeah. house. Mm -hmm. uh, good or 
yeah, good for all night. <laughs> and after huh? after I become huh? audit, uh -huh. I will be wolf. wolf. Yeah. I said, have you ever seen adults who look okay. like dogs still? Oh uh, yeah, many. Uh -huh. uh, uh -huh. because at the book, the at the Chinese uh -huh. there were uh, there were the how can I say uh -huh. servants. Yeah. They were dog, dog. Mm -hmm. the owner is king. Yes. Yeah. yeah. Do you want to be a wolf? Yeah. Do you want to ask me the Hamburger or the Chinese? I was Do you know what I'm saying? I'm not sure what I'm I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm 그 산타 클라라 계곡이라는 지에 곳에 있습니다. 왜 이렇게 부자예요? 아, 그 판사라는 직업이 그래도 어느 정도 돈을 벌수 있고 그다음에 그 여러 업체들이랑 같이 동 같이 일을 하다 보니까 이제 여러 군데에서 돈을 벌수 있게 돼서 그 부산인 것 같습니다. 거기 아빠는 지금 어디인가요? 거기 아빠는 그 돌아가신 걸로 알고 있습니다. 버게 성격은 어떤가요? 버게 네? 성격이요? 버게 성격은 초반에는 되게 사치스럽고 그런 부분도 있었는데 점점 이제 되게 살아, 살기만을 추구하는 그런 성격이어서 일단은 그렇게 막 다른 사람에게 애정을 그 주인 손성 같은 사람 말고는 거의 애정을 주지 않고 그 다음에 삶을 추구하는 그런 사람 그런 성격인 것 같습니다. 그럼 그 아까 전에 직업이 판사라 했는데 어 모두 다 언젠간 그 휴가 같은 일이 있잖아요. 그러면 그 휴가일 때는 그 버그에게 그 놀아주고 잘해주나요? 어, 휴가일 때잘 나오진 않지만 아마 그럴 것 같습니다. 인디언을 왜 그렇게 죽이는 거예요? 인디언이요? 아 인디언이 정확히 손턴을 인디언이 죽였어요. 그러니까 캠프를 습격을 해가지고 초반에 그, 그 버기 사슴 한 마리를 사냥하고 있는데 거기서 손턴이, 손턴이 그 뭔가 안 좋은 느낌이 들어서 가봤더니 이제 손턴 친구들이 다 화살을 벌어서 죽어 있었고 그래가지고 가봤더니 손턴은 없고 인디언들이 다 있어서 버기 완전 이성을 잃어버리고 나서 그 완전 버, 인디언들이 다 살아야 하고 그 다음에 살아야 한다는 본능 때문에 이, 자기를 사냥하러 온 인디언들 다 죽인 것 같습니다. 아니 어, 질문은 그래. 여기서 해서 끝나고 했는데 네. 먼저 에리 이렇게 준비하면서 또는 오늘 그렇게 해보니까 어떤지 어, 일단은 말씀해 주세요. 진상이 많이 됐고 그 원래 하려고 할게 하나 있는데 이 책이 영화로 만들어진 게 있더라고요. 영화로 만들어진 게 있는데 그게 그래서 한번 조금 어느 정도 살펴봤는데 가장 좋아하는 부분들이 다안 나와 있어가지고 좀 아쉬웠어요. 그리고 그 다음에 여기를 하는 페이지가 
조금 스토리가 많이 나오지 않아서 뒤에 부분 떠졌던 것 같은데 그 다음 부분에서 다음에 또 렉처를 할 때는 좀더그 많이 번역을 해놔서 그 중에서 좀 스토리를 더 많이 이끌어낼 수 있고 많은 질문을 받을 수 있는 그런 페이지를 선택해야 될것 같아요. 저는 오늘 처음에 연상 복백 네. 한국어와 영어를 제안했을 때 에릭이 지금까지 보여준 연상 복백 가장 영어까지 해서 어 사실은 좀 중간 중간 소름이 돋더라고요. 그래서 중간 중간에 에릭이 힘 있게 끝까지도 힘이 달, 달리지 않고 마지막까지 어 속도도 빨라지지 않고 그다음 목소리도 줄어들지 않고 충분히 지금 초등학생이자면은 여기 뭐 열명 넘는 이 청중들을 압도하는 그런 목소리를 보여주지 않았나 생각이 들었습니다. 네, 그래서 목소리 작은 주니어들 몇분 있잖아요. 그분들도 에릭 보면서 많이 배울 수 있을 것 같다는 생각이 들었고 그리고 스토리텔링이나 Q&A 같은 경우도 어 사실은 그 에릭이 되게 급하게 막 적고 이래가지고 좀 시간이 부족했잖아요. 어제도 하고 그래서 네. 그래서 약간 불안불안한 느낌도 있었는데 오히려 지금 다양한 질문 그 다음에 조금은 생각해 볼 만한 그런 질문들에도 영어로 오히려 대응을 잘 하지 않았나 네, 그런 생각이 들었습니다. 그래서 오히려 그 책에 대해서 정확히 알고 있고 그 다음에 그 컨텐츠를 확실히 자기 걸로 만들고 있기 때문에 조금 영화적인 실수가 있더라도 전혀 그게 문제가 되지 않는 이런 대화의 흐름이었지 않나 싶습니다. 네. 또뭐 해주신 한 마디씩 해주시겠습니까? 셀리는 또 어떠셨나요? 아 저는 스토리텔링까지 다 쉐도링 하시더라고요. 아 예. 네. <웃음> 그동안 네, 그렇게 습관을 들여주신 덕분이고요. 저는 이제 한국어 연상 극도 참여하지 못했고 영어 극도 했는데 그 또박또박 다 연상을 할수 있게 사실 모르는 단어가 나와도 다음에 이렇게 잘 넘어갈 수 있게 그런 처음부터 끝까지 흐름이 참 좋았고 또 그냥 이 청중들을 아우르는 그런 그런 매력이 있는 것 같아요. 에릭만의 그런 게 네. 감사합니다. 네. 아까도 말씀하셨지만 한국어 연상할 때, 영어 연상할 때, 스토리텔링 할 때가 목소리 톤이 일관돼 있어서 네, 더 좋았던 것 같아요. 이렇게 뭐 내려가거나 올라가는 거 없이 약간 이렇게 안정되게 좋았어요. 끝까지 30분 동안 네. 그렇게 지금 에릭이 여기서 또센 질문도 받고 이런 멤버도 만나보고 저런 멤버도 만나보고 그 과정이 결국은 그 책에서 버기 뭐 다양한 오너들 만나잖아요. 오너들 만나고 다른 개들도 만나고 그러면서 어 점점 본인의 그런 정체성이랄까 그런 걸 찾아가는 과정인데 이 공간이 지금 에릭이 갖고 있는 그런 연상 독백 할때 그런 모습들. 음. 순간 또 평소 애들 모습은 달라지지 않아. 그렇죠. 아. 연상 목표 할 때. 그런 거를 여기서 마음껏 지킬 수 있고 점점 더 강해지게 찾아갈 수 있는 공간이지 않을까 그런 생각도 들었습니다. 그래서. 음. 우선 그 15년에 제가 클럽을 운영한 진짜 연애가 나온 것 같아요. 네. 15년 동안 제 성인으로서의 인생 반을 쓴 거거든요. 네. 저 영화를 보고 어지간한 유학파나 어지간히 조기 영화 교육파 엄마들이 감히 어떤 톡을 달수 있을까라는 40분 정도의 영어를 버틴다. 한국말도 40분 버티기 어려워요. 우리 직장 가서 한국말로도 누구 앞에서 제품 발달하 그러면 신입사원들 벌벌 떨어요. 40분을? 네. 저기다가 문자나 틀렸니, 문법 틀렸니가 토다면 죄 짓는 거예요. 내가 지고 아까 희고가 나오고 나오는데 전혀 문제가 없다라는 생각이 들었고요. 아까 재밌게 얘기하면 셀리가 오시면서 차 주차하느라고 엔진 소리가 컸는데 와 거기서 소리를 올리더라고요. 네, 아니요 이게 위기에 어떻게 대응하나 몰랐는데 그 위기에 소리를 올려서 청중들이 자기 스토리에 영상 독백에 흐트러지지 않게 와 무슨 네, 양을 모는 그 개처럼. 소리를 딱 잡는 걸 보고 깜짝 놀랐고요. 제스처 쓰는 게 이미 자신감이 카리스마가 장면 아니더라고요. 이게 제스처가 쉽게 나오는 게 아니에요. 네. 가벼운 제스처가 있고요. 자기의 혼을 드러내는 제스처가 있는데 아까 완전히 마술사처럼 갖고 놀더라고요. 
그리고 컨텐츠가 300자 번역했나요? 아, 네, 300자. 거기 300자는 영원히 네 거더라고 영원히 네 거. 거기 나오는 모든 컨텐츠를 정확히 얘기하는데 깜짝 놀랐어요. 네, 집앞 정원보다 뒤가 더 크다는 거라든지 어, 집 앞까지 도, 그 연결되는 도로의 그 모양이라든지 깜짝 놀라서 역시 컨텐츠가 있는 언어 생활이 최고다. 그런 느낌이 들어서 오늘 감사하다는 라 네. 생각이 듭니다. 네. 우리 태로사께서 한마디 해주셔야죠. 감사합니다. 제가 한번 해주세요. 네. 한번 해도 가서 하셨지만 제가 요즘에 주로 회사에서 하는 게 일주일 준비해서 한 20분 프리젠테이션 하거든요. 굉장히 쉽지가 않아요. 그러면 계속 적죠. 이제 적고 영상도 빼기 뭔지는 잘 모르겠으나 이제 머릿속으로 대내에 부분을 합니다. 근데 막상 이제 제가 하고 이어 3명 연속으로 20분씩 하는데 한 시간에 하는 거죠. 그럼 적어놓고 한걸다 까먹죠. 이제. 그럼 이제 어떻게 되냐. 그냥 나와요. 그게 뭐냐면 흉내를 내는 거죠. 충분히 준비를 했냐의 차이가 왔고 그래서 일단 뭐 에릭이 전자보다는 충분히 준비를 해서 뭐 각가지 상황이 있었지만 흔들리지 않고 잘한 것 같습니다. 마지막 질문에서 두 분야 개에 대한 질문이 상당히 어려운 질문이었는데 거기에 대한 현명한 대답이 나온 것 같고 네, 지금은 개지만 나중에 울프가 되겠다라고 아, 이거 되게 네, 철학적인 질문에 대한 대응이 너무 좋아서 사실 되게 놀랐습니다. 정리해 주시죠. 그래서는 뭐 아무것도 할까? 아, 일단 해고요? 네. 애니한테 한 말씀 해주세요. 네, 이렇게 컨텐츠를 잘 준비해서 좋은 시간을 갖게 해줘서 고맙고요. 앞으로도 클럽과 함께 성장하는 청년으로 울프로 자라나겠습니다. 악도, 악도에 가면서 진행하는 거 너무 잘 봤고 제가 그, 어, 처음 이렇게 딱 연상을 하려니까 중간중간에 이렇게 집중이 흩어지는 맞아. 거를 느끼게 되더라고요. 그래서 아, 좋은 시간. 그리고 이거를 열심히 하면 은 되게 이렇게 도움이 될것같는 생각을 했습니다. 네. 아니, 저는 저 간단하게 손님 이렇게, 친, 이렇게 친한 동생인데 저희 지금 현재는 중국에서 살고 있어요. 그래서 비슷한 또래 좀더 어린 아이들이 있어요. 근데 그 전부터 항상 얘기만 들었는데 어, 막연하게 참 좋은 좋은 곳이고 좋은 이렇게 교육을 하고 있다는 이렇게 막연한 생각이 있었는데 오늘 궁금해서 왔는데 너무 부럽더라고요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 저도 외국에서 살면서 나름 그 안에서 지금 저희 아이들을 좀 이런 이런 좀 자유롭게 자기 생각을 뭔가 발표할 수 있고 뭔가 그런 콘텐츠를 쌓아갈 수 있는 그런 분위기로 하고 싶어서 지금 약간 국제학교 쪽으로 옮겨주고 싶은 마음을 막 갖고 있는 상황이었는데 그 학교에서도 할수 없는 걸 여기서 한국에서 형, 아니, 그, 에릭. 에릭은 하고 있구나 하는 생각에 참 되게 부러운 생각이 들었어요.